Guten Morgen, Leute. Montagmorgen, wieder Zeit für den Rückspiegel. Es lag wirklich viel hinter uns. Wir haben gespielt, wir waren auf der Messe. Und, und es war wir kein... hatten Besuch. Und wir hatten noch Besuch, <lacht> aber es war kein Spieleabend am Mittwoch. Ähm, dann fangen wir doch gleich mal mit dem Besuch an. Marcel vom Kuriosum Verlag war da, denn er hat schon äh, Vorbereitungen getroffen für die Messe, die am Wochenende bei uns war in Stuttgart, die Kreativ und Spiel oder Spiel und Kreativ. Spiel und Kreativ und überhaupt und sowieso. Und da hat er sein faules Ei dabei gehabt. Auf der Messe? Auf der Messe ja, und hat versucht natürlich dieses an die Leute zu bringen. Ja, und bei uns war, um einfach den Abend ein bisschen schön genießen zu können, weil allein im Hotel ist er natürlich langweilig. Ja, und wir haben gestartet tatsächlich mit Res Arcana. Das war ein gutes Spiel. Ja. Ja, es hat, ja, Res Arcana, wer es nicht kennt, ist so ein Engine Builder. Wir haben aber nur ganz wenige Karten und kriegen im Spiel auch nicht mehr. Also wir haben vier Startkarten und dann können wir immer nachziehen. Ähm, bauen halt eine Engine auf, wir sind so Magier und können dann ähm, irgendwelche verfluchten Orte noch kriegen, die uns halt Ressourcen kriegen und das Spiel endet ganz abrupt, wenn einer 10 Siegpunkte hat. Ich finde es total geil, weil das ist total intensives Spielgefühl. Marcel fand es auch richtig gut. Ich habe gewonnen, deswegen finde ich es noch einen Ticken besser. Ähm, Ganz kurz, egal was, wie Anschluss spielt, er spielt immer mit der gleichen Taktik und zwar, er hofft immer auf den Tod. Tod ist die beste Taktik, Leute. Das sage ich euch jetzt schon. Unmöglich, Tod ist unmöglich. Aber es ist echt <lacht> wirklich richtig geil, weil man hat nicht viele Karten. Man muss schauen, welche Karten nutzt man wirklich, welche legt man ab, welche Ressourcen hat man und wie macht man überhaupt Punkte in dem ganzen Spiel. Genau. Und dann kann es ganz schnell vorbei sein. Ähm, ja, ja ähm, dann haben wir noch gespielt Aufbruch zum Roten Planeten. <lacht> Eins meiner Top-Ten-Spiele, würde ich fast sagen. Es ist so ein gutes Area-Control-Spiel. Leider out of print. Ich hoffe, das kommt mal wieder. Ähm, ja, wir haben einen Planeten, also den Mars vor uns ausliegen, haben dann Raumschiffe angedockt an der Station und über Handkarten, von denen wir alle die exakt gleichen haben, mit Nummern von 1 bis 9. Wobei 9... 9? 9. 9. Okay. Und 9 äh, ähm, ist die, die zuerst kommt, aber hat auch die schwächste Aktion. Ähm, Sucht sich jeder verdeckt eine Karte aus und dann zählt der Startspiel den Countdown 9, 8. Und sobald einer die 8 hat zum Beispiel, sagt er Stopp, dann dreht er die Karte um und führt diesen Karteneffekt aus. Und wir versuchen halt die Mehrheit auf dem Mars zu kriegen. Das geht über 10 Runden, glaube ich. Ja, genau. Ganz großartiges Spiel. <lacht> Mit drei Wertungen dazwischen. Die erste Wertung ist wirklich ein bisschen, ja, da kriegt man eben diese Ressourcen nur einmal. In der zweiten Wertungsphase kriegt man schon das Doppelte und zum Schluss sogar das Dreifache. Und da heißt dann wirklich äh, aufpassen und geschaut, wo dann nachher wirklich die Mehrheiten sind, wobei es können auch noch fiese Karten unter, unter den Mars geschoben werden. Das hat so viel geile Taktik, ich mag es richtig. Sehr gut, also auch dein echt top toll. spiel vielleicht. vielleicht. Hm. Am Dienstag ja, haben wir das ganz Kleines gespielt. Genau, äh, Anschluss Süßes. war ein bisschen vom Wetter ähm, gebeutelt und mittags haben wir dann mit Räuberraube versucht, die Migräne wegzuspielen und es hat wohl geklappt. Das ist vielleicht eine neue Therapie, spielen <lacht> gegen Migräne. Ja, Räuberraube, eigentlich ist es ein Kinderspiel, macht aber die Erwachsenen fertig. Ähm, ja, wir haben einfach Karten mit Blättern und Rauben drauf, wer hätte es gedacht. Und ähm, es liegt eine Karte aus und wenn man anfängt zu spielen, dann wird eben angesagt, entweder wir spielen nach Form oder Farbe. Ja, und zwar gilt da immer das Blatt und man muss aber dann entsprechend die Raupe drauflegen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel ein rotes Blatt haben, müssen wir als nächstes, bei, wenn wir Farbe spielen, eine rote Raupe drauflegen. Und es ist der volle Gehirnverzwirbler, Leute. <lacht> und das hört sich jetzt total easy peasy an. Damit es aber nicht so einfach bleibt, gibt es dann noch Sonderkarten natürlich, weil da gibt es dann, äh, wie bei UNO, so ein Wechsel, eine Wechselkarte, Maus, die kann man äh, reinschmeißen, Maus. dann wird gewechselt oder ein Schmetterling, das legt man einfach eine neue Raube dazu und ab da geht es dann entsprechend anders weiter und dann kommt noch die fiese Laus ins Spiel. Ja. Und alles in Echtzeit halt, total <lacht> hektisch. Ja. Aber ich mag sowas, das erinnert mich so ein bisschen an Ratto Zacco und das ist irgendwie ein party -Ding. Und das Coole ist, man kann ja die Karten, die sind ja beidseitig und dann muss man immer die Karten noch drehen und schauen und gucken und das ist echt total, boah. <lacht> naja. Dienstagabend haben wir danach Räuberraupe noch was Großes gespielt und zwar haben wir Katan Sternfahrer gespielt. Ist ja erst ab drei, deswegen ist es für uns zu zweit halt doof zu spielen, aber wir hatten eine Verabredung. Und ich mag es immer noch total gern. Ich habe ja schon gesagt, nach dem Kosmos Pressetag, ist, ich finde es ein tolles Spiel, ich finde es immer noch richtig toll. Mir macht es mehr Spaß als das alte Siedler oder halt das klassische Siedler. Ja, ja tatsächlich. Ich mag es einfach, dieses Exploring, dieses Rumfliegen mit seinem Raumschiff, das Raumschiff pimpen, das sieht toll aus. 
man hat so Story-Elemente jetzt, weil man halt so Karten zieht, die haben so ein bisschen einen Flavor-Text drin, das mag ich auch total gerne, wer weiß man halt nie, was kommt. Ich finde es cool. Also bei mir werden grundsätzlich die Karten vorgelesen, kann ich jetzt schon mal sagen, weil ich würfel mit der, man würfelt mit der Rakete, voll geil, ich würfel da grundsätzlich ja, die schwarze Kugel. Ja. Und dann heißt es einfach Raumschiff pimpen, damit man entsprechende tolle Reichweite bekommt. Und äh, was halt auch echt klasse ist, jedes Spiel ist eigentlich anders ein Unikat, weil die Planeten kommen halt immer wie anders auf diesen, auf dieses All, auf den Spielplan. All, All, All Spielplan, Spielplan, wie auch immer. Und ja, dieses Mal ist es ein bisschen blöd gelaufen, weil wir hatten die ganzen... Ähm, wo man Handel treiben kann, in einer Reihe gehabt. Ja, und man weiß, wie das Weltall Hinten. aussieht. Die haben sich halt alle und da angesiedelt, die ganzen Händler. Und in der Mitte war halt nichts. Und aber aber Louis hat mir echt leid getan, weil der hat dreimal Planetensysteme <lacht> angeflogen und alle drei waren Nieten. Nieten. Ja. Ja, das kann war vorkommen. echt heftig. Ja, kann vorkommen. Aber es war trotzdem super eng am Schluss. Also ich ähm, finde es echt geil. Auch das Material mega. Ja. Und mach, mal, mach mal ein Video dazu. Space Spiele ist nach wie vor, da schlägt mein Herz. So, dann machen wir ganz kurz den Donnerstag. Da haben Nein, wir nämlich Mittwoch. Stimmt, Mittwoch. War aber kein Spieleabend im Spieleladen. Deswegen genau, waren wir zu Hause und ich habe eine ganz kleine Runde Karacho mit der Melli gespielt. <lacht> ja. Karacho machen wir auch ganz schnell, weil es ein schnelles Spiel ist. Ist ein Autorennspiel. Ich denke, ein Kinderspiel ist ein leichtes Familienspiel. Ja. Wir haben fünf Autos auf einer Rennstrecke. Wir würfeln drei Würfel. Davon legen wir zwei mit Symbolen immer an ein, beziehungsweise an zwei Autos, weil wir nie zweimal den gleichen Würfel oder einen Würfel an ein Auto legen dürfen. Sobald zwei gleiche Symbole an einem Auto liegen, Startet fährt das Auto, das Auto entsprechend seiner Position weiter. Der erste nur eins, der fünfte würde fünf Positionen. Vorher schließt man noch Wetten ab. Spielt sich witzig, ist glaube ich ein ganz schönes Familienspiel. Also ich genau. fand es jetzt auch nicht schlecht. Zu Weihnachten definitiv was. Ähm, ja, man, man, diese Wetten ist wirklich... Das ist echt schwer abzuschätzen. Die Wetten erinnern so ein bisschen an, an Camel ab. Genau, Camel und man Cup. darf sich natürlich selber ab. nicht verraten, weil man darf ja nicht die ganze Zeit nur sein Auto ja. vorschicken. Da muss man schon so ein bisschen, bisschen taktieren. So. Ist aber auch viel Glück dabei, aber für aber Familien und Kinder. Echt ist, witzig, ich, echt schnelles witzig. Spiel. Ja, am Donnerstag, am Donnerstag, am Donnerstag. <lacht> da hatten wir mal... Da mit Terra Mara gespielt. <lacht> genau. Melli hat die Regel noch kurz vorher gelesen. Und wir haben das gespielt und fanden es echt geil. Und aber es heftig. kamen viele Regelfragen auf, weil die Anleitung für uns, Melli hat sie gelesen, ich weiß nicht, aber für Melli schlecht gegliedert war. Ich ja. glaube das ja auch. Ich glaube ich wirklich. <lacht> und wir haben das komplett falsch gespielt. ja? Also nee, komplett nicht. Nicht komplett, aber, aber wir haben echt eine Haupt, ein Hauptelement falsch gespielt. Uns hat trotzdem Spaß gemacht. Haben also, wir dann nachher auch ja, gemerkt. Wir haben uns eigentlich, wir haben uns daraus ein Expertenspiel gebastelt. Es war ein bisschen schwieriger dadurch, <lacht> weil wir die, mit den Arbeitern was falsch gemacht haben. Aber, Kommen wir aber nachher nochmal dazu, wenn wir es richtig gespielt haben. Genau. Dann am Freitag haben wir einfach mal eine Ruhepause eingelegt. Am Samstag ging es nämlich dann auf die Kreativ- und Spiel- oder Spiel- und Kreativmesse. Hier in Stuttgart war natürlich für uns Heimspiel und wir fanden es richtig geil dieses Jahr, weil kaum waren wir in den Hallen, wir sind fast vom Glauben abgefallen. Da waren so viele ja. Verlage wieder da. Es war Kosmos mit am Start. Amigo, Hutter, Skellig. Ähm, Skelling Games Skelly waren Games. Wir dabei. Ähm, Game Brewers. Game Brewers. Asmodee die hatte, waren auch schon Asmodee da. hatte echt einen ganz komischen Stand. Also eine, eine leere <lacht> Wand. Mit, lieber nicht drüber. Äh, komisch, was da also, Asmodee sich gedacht Sorry, hat. das geht ja gar nicht. Dann bleibt lieber daheim. Ähm, Feuerland war mit Feuerland dabei. War da. Und, und, und. Und war man konnte cool. natürlich wieder ganz viel spielen. Und, ähm, ich muss dazu sagen, dass in Stuttgart immer weniger Verlage gekommen sind. Ähm, und jetzt hat es uns gefreut, dass es echt so schlagartig nach oben ging. Genau. Wir haben bei Heidelbeer. Den, wir, haben haben nicht viel auch wir haben ähm, mehr auf der Food und Kreativ noch rumgerannt. Beim Heidelbeer haben wir uns hingehockt und haben uns Letter Jam erklären lassen. Nach der Erklärung, glaube ich, haben wir gemerkt, ist nichts für uns, ist einfach für ein Wortspiel, was gar nicht so in die Party-Richtung geht, war uns einfach ein bisschen zu heftig von den Regeln für ein Wortfindespiel. Geht halt darum, dass man ähm, nie weiß, was für eine eigene Karte man hat. Also man hat nur Buchstaben, jeder Spiel hat Buchstaben und davon versucht man ein Wort zu machen und ähm, Versucht nachher zu erraten, wer welches Wort sich denn ausgedacht hat. Irgendwie so ähnlich. Hat mich irgendwie nicht ja. mitgenommen. Gefällt Und bestimmt einigen Leuten. Wir dachten, okay, brauchen wir irgendwie nicht. Für uns war es aber auch von der Spielzeit, das ist angegeben, 45 ja. Minuten. Das ist halt mal nicht so geschwindend. 
ja, ein Wortspiel und keine Ahnung. Und ja. Ich dachte, es schlägt vielleicht eher so die Kerbe von ähm, Just One, so also schnell locker runtergespielt, kann jeder mitspielen. Nee, das ist schon was für Leute, die sagen, ich möchte ein Wortspiel spielen und mich da echt ein bisschen reinfuchsen, dann ist es bestimmt ein cooles Spiel. Ja, also die Verpackung sieht lecker aus. Ja, ja die Verpackung verspricht so. irgendwie ein flockig so, leichteres mh. Spiel, wie es scheinbar nachher ist. Dann Aber, haben wir Words ja. missgespielt. Noch ja. ein Wortspiel von Heidelberg. Wordsmith ist ja, man hat ja diese, man hat keine Wörter direkt oder keine Buchstaben direkt. Nein, man muss sich die Buchstaben puzzeln. Und dazu hat man eben so kleine Plastikteile, die man irgendwie dann halt puzzeln muss zu diesen Buchstaben. Und da liegt dann halt auch schon wieder die Schwierigkeit drin. Ja. Man, es ist man, quasi ein Scrabble, wo ihr eure Buchstaben noch selber bauen müsst. <lacht> ja, ja, so kann man es umschreiben. Das ist Scrabble Deluxe. Genau, und ähm, ihr baut aus diesen Teilen die Buchstaben und versucht halt ein Wort zu machen. Und wenn ihr jetzt ein Wort macht und da bleiben drei so Buchstabenteile über, dann geben euch die Minuspunkte, beziehungsweise erst noch nicht die ersten fünf Felder. Danach werden es halt denn, ähm, ja. und genau. kriegt ihr halt von den Punkten, die ihr kriegen würdet, weniger. Oh, ist auch so ein Spiel, wo viel zu anstrengend war für das, was ich mir dachte, was es ja. ist für ein Wortspiel. Ja, also man hat dann auch noch die Möglichkeit, einen Würfel zu würfeln, ja. was ja toll ist, weil man kriegt neue Teile. Nur läuft es halt blöd, wenn man immer diese langen roten Teile bekommt. Und eigentlich bräuchte man ja. mal so einen Bogen, um O oder ein C, ein D, G oder sonst was zu kreieren. Ja? Ja. Also, und darin liegt es dann vielleicht auch, also man hat Pech. Echt, wer, wer Scrabble mit Puzzeln mag, schaut sich das an. Mir hat es jetzt auch nicht so groß gefallen. Nee, also uns hat es da glaub, gar nicht Ich glaube, ich mag so Wortfindungsspiele eher, wenn die so in die Party-Richtung gehen. Ja, so Party, von, ja, Das war mir einfach... Das macht uns Spaß, aber so wirklich hinsitzen und hören. Ja. Ich meine, ich habe nie Scrabble groß gespielt, da bin ich auch vielleicht zu blöd dafür. <lacht> Weil ich mag dann nur ganz einfache Wörter. Okay, ähm, ja, das waren die Wortspiele vom Heidelberg, die waren es nicht, nicht <lacht> unser Fall. Ähm, haben wir noch was gespielt? Ja, natürlich. Abends ja, haben wir dann erstmal direkt nach der Messe uns was lecker gekocht, haben uns gestärkt und dann haben wir uns nochmal hingesetzt und haben nochmal Terra Mara Regeln. gespielt. Mit den richtigen Regeln und wow. was eine Wucht. Echt Dieses tolles Spiel. Spiel ist es ist so wow. ein Mix zwischen Kenner und vielleicht schon Expertenspiel. Ähm, Terra Mara geht darum, wir sind quasi irgendwie im 15. Jahrhundert in Italien. und sind 1500 vor Christus. Vor Christus, Entschuldigung. <lacht> Ganz mein wichtig. Gott. In, ja, der vor Christus, in der Po-Ebene. In der Po-Ebene. Quasi in meiner Halbheimat, weil ich als Halbitaliener ja da scheinbar herkomme. Ähm, aber Anschluss kommt von ganz Aber ich eigentlich. verstehe kein Wort Italienisch. <lacht> Egal. Ähm, ja, es ist ein Worker Placement, aber ein richtig cooles, weil diese Einsatzfelder immer anders sind. Es gibt so lange Plättchen in den Runden gestaffelt, also zwei Stück. Und die sind immer anders angeordnet. Genau, also es, es sind insgesamt jeweils äh, vier und immer nur zwei kommen rein ins Spiel. Das heißt, da ist echt viel Abwechslung drin. Und sie haben auch echt ganz klasse, muss ich sagen, für zwei bis drei Spieler das super angepasst, weil manche Felder sind gesperrt und es kommen tote Spieler mit rein. Ja, das mag ich eigentlich nicht. Hier funktioniert das richtig gut. Ja, ähm, ja und dann geht es halt darum, dass man ähm, quasi in der ersten Runde in die erste Zeile stellen kann und dann seine Arbeiter zurückkriegt am Ende der ersten Runde. Wenn ich meine Arbeiter in die zweite, dritte, vierte und fünfte Spalte mache, die immer stärker werden, kriege ich die Arbeiter halt erst in der entsprechenden Runde wieder zurück. Das heißt, wenn ich meine Arbeiter relativ weit unten hinstelle, wo die Aktionen stark sind, habe ich halt für die nächsten Runden weniger Arbeiter. Und da muss ich immer so abwägen, was will ich machen, wann will ich meinen Arbeiter zurück. Und das ist so genial, dann werden diese Plättchen umgedreht, dann ähm, entstehen auf der rechten Seite Spalten, ähm, die mir ähm, sehr starke Aktionen gibt, die man auch nur einen Spieler nutzen kann, ansonsten kann man über Militär... Im, im Zweierspiel. Ja, okay, nur im Zweierspiel. Nur im Zweierspiel. Äh, die Regeln lesen. <lacht> genau. Und links entstehen halt so Sieg Punkte für das Spielende. Genau, und das ist wirklich cool. so geil. Und man hat dann auch noch verschiedene Sachen, wo man bewegen muss im Spiel. Man hat eine Militärleiste, die muss man immer nach vorne gehen, weil ähm, man kann immer nur auf dem Feld mit einem Spieler, wenn man entsprechend auch die Stärke hat, wenn man die Stärke nicht hat, kann man da eben auch nicht hin. Außer natürlich mit seinem Häuptling, glaube ich. Das ist eine Ausnahme, der darf aber auch immer nur bis zu dem Zeitpunkt eingesetzt werden, wo wir momentan sind. Ja. Und dann gibt es noch die Kutsche. Ja. Da gibt es dann auch noch extra Punkte und so weiter. Und Machen wir Bonus ein Video dazu. Und das ist wirklich wow. Machen also ihr hört, dazu. uns gefällt. Genau, wir wollen jetzt nicht, nicht das ganze Spiel das erklären. Cover ist geil. Ja, also echt <lacht> ganz tolles Spiel. Super Überraschung von Quint Games. Gefällt mir total gut. Sonntag. Machen wir jetzt noch schnell, weil sonst wird es zu lang. Ähm, haben wir gespielt, ich muss es ablesen, Woods of Tarnia. Tarnia. Tanaris. Tan Sorry, Woods of, Woods of Tanaris. Die Schrift kann kein Mensch lesen, Melli. Also, Egal. Entschuldigung, deine ähm, Sauglaue. Das ist von ähm, Till Engel, so ein kleiner 
Verlag. Von Adelos. Adelos. Äh, haben wir letztes genau. Jahr schon in Essen mal ganz kurz getroffen und Hallo gesagt. Hat uns jetzt ein Rezensionsexemplar geschickt. Ist so ein Memory-Kinderspiel, wobei ich für ab vier Jahren für sehr ähm, gewagt also halte. Ich glaube, ja. ab vier ist es, das schaffen die Kiddies noch nicht. Ich denke eher so sechs bis acht. Und es ist so ein Memory-Ding. Wir haben halt ähm, Karten von unserem Kartenstapel ausliegen. Genau. Und zwar eins bis zehn. Jede zweimal. Karte ist zweimal drin. Yep. Und man legt halt die Einzel, wenn die kommen, legt man sie ab. Und dann muss man halt die zwei drauflegen. Wenn ein anderer die drei drauflegt und ich weiß, wo bei mir die vier ist, darf ich sagen... Ich weiß es, ich weiß es. Ich weiß es, ich weiß es. Dann lege ich meine vier verdeckt drauf. Dann kann jemand anders sagen, ich weiß es, ich weiß es. Legt seine fünf drauf. Und wenn man dann aufhört, kann man, wird es aufgedeckt. Wenn es stimmt, ist alles gut. Ansonsten kriegt man halt eine kleine Strafe. Ähm, ja, so ein memory karten ding geht schnell. Ja. Ich, ist ein Kinderspiel, ich, schön illustriert ja. und läuft auf Kickstarter noch. Ja, genau. Der Kickstarter läuft noch, weil da wollen sie jetzt eine äh, bis sechs spiele expansion rausbringen. Also schaut euch das mal an. Ich finde es richtig cool. Es ist schnell gespielt, angegeben mit zehn Minuten. Ja. Würde ich behaupten, das ja, schaut's funktioniert. Schaut mal an, wenn ihr mit euren und, Kiddies irgendwie so ein schön illustriertes mehr als nur Memory spielen wollt, schaut euch das auf jeden und Fall an. Und das ist schon ein bisschen fitzelig, weil man muss sich wirklich als Erwachsener tut, man sich da glaube ich schwerer als die Kinder, man muss sich nämlich merken, wo die ja. Karten liegen und das kann mal ganz blöd passieren und ich finde aber noch ganz toll ja. auf den Karten, dass erstens mal diese Sternchen draußen sind, wo die Kinder halt auch zählen können, welche Karte ist es jetzt? Nicht nur Zahlen, sondern auch Sternchen. Ja. Und oben ist noch ein kleines Symbolik drauf, wo die Kinder dann vielleicht auch wissen, ah, das ist dann die nächste Karte. Also auf den Hasen kommt natürlich nachher zum, oder ja, nachher kommt zum Beispiel das Eichhörnchen. Ja, Und so können sie sich das halt auch sie besser merken. Das anhand des Symbols rausfinden. Das finde ich das echt auch richtig cool. Also. Gemacht, ja. 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 Ja, das war's. Das war unsere Brettspielwoche. Schreibt uns gerne, habt ihr was gespielt, was habt ihr gespielt, was hat euch total gefallen, was hat euch gar nicht gefallen. Ähm Oder wart ihr wie Heike auch auf der Messe, habt uns kurz Stimmt, Hallo gesagt. Wir haben nämlich das auch die liebe Heike getroffen. Das, haben wir, ja. Ja. Das, ist, das bauen wir jetzt noch kurz ein, weil Heike haben wir getroffen, die hat uns ja auch auf dem Meet and Play getroffen. Und wir haben sie zufällig getroffen, wir haben auch viele andere getroffen. Das war echt Ganz sehr viele. schön. Ganz viele. Und wart ihr vielleicht auch auf der Messe in Stuttgart? Dann lasst uns doch wissen, vielleicht haben wir euch einfach nicht gesehen oder ihr wart zu einer anderen Zeit da wie wir. Habt ihr dort was gespielt? Habt ihr überhaupt was gespielt oder seid ihr total im Weihnachtsstress? Ja, das war's von uns. Wir sagen vielen Dank fürs Zuschauen und sehen uns nächste Woche zu einem weiteren Rückspiegel. Ciao. Ciao.